李先生有什么话要跟我说？是这个样子的啊，我少时呢，曾在这个普渡寺住过一阵子，结识了一位小沙弥，他叫做慧元。后来才知，他加入了金渊盟，叫做失魂。失魂，这名字我听过的，我定帮先生查清楚。那就有劳乔姑娘了。那我去添点水出来了，我去看看李先生所闻之事，我查到就告知先生。什么时候开始对女人束手束脚了？为什么不告诉他你是谁？还是觉得现在的自己比不上以前的李相宜？狄梦主，你什么时候变得这么爱管别人的闲事了呀？哼。我就是觉得你这副为爱自苦的样子挺新鲜的，别剪不断理还乱，牵扯我们要做的事。林梦主啊，别人的人和事早都与我无关，得到噬魂的消息，我们立刻就走。哎，李莲花，事情办得怎么样了？肖大侠和乔姑娘回板砖院了，事儿都办妥了。不过乔女侠说窗外看见个人影，于是便追了出去。等我们追出去的时候，乔女侠和人影都没了，大家正四处找人呢。行，那我们分头找。哎，李莲花。哎，这个李莲花，还真是紧张乔女侠。只可惜发誓要落空了。老衲经人提醒探查时，那竟人已不知了去向。没想到他竟是这般穷凶极恶之徒。百川院和普渡寺合力，定能找到那贼人。但愿如此。阿弥陀佛。乔姑娘。你可认得上面字迹？沙柔的字，狼痴迷于此间，自愧于我家小姐，亦不愿狼心有遗憾，愿为狼取来一个，再将剑归还，不令人发现。看来这个阿柔姑娘，是被情爱所骗。原本只想着换了剑，给这痴迷少师的情郎瞧一瞧，却没想到这情郎别有心思，杀人夺剑。是啊，阿柔糊涂，白白葬送了性命。好，那还要劳烦萧大侠和方施主，带我二位弟子在下地道，将那位女施主尸首带上来。没问题。嗯、乔施主，不如先到老衲禅房稍坐，喝茶，等候片刻。狄施主，一起吧。二位请吧。原来方丈与李先生早相识。嗯，是啊，相识早晚都没关系，人生何处不相逢啊？怕只怕重见之时，故人对面不相识。方丈何意？难道李先生，我们以前见过？啊、哦，那自是不曾。无聊方丈呢，他讲经讲习惯了，爱谈参透人世的了悟之言。只是我个人呢，不太相信什么恒定的法则
，那都是个人的选择罢了。正所谓因缘际会，顺应天成。前日因，今时果，躲不开的何不面对呀、啊？<笑>李施主应该有许多话要对乔女侠说才是，干嘛只对着老衲唠叨啊？老衲管不了闲事，讲经堂讲经去了，你们聊。<笑>